మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే గంట గుర్తు కనిపిస్తుంది దాని మీద కూడా మీరు వేలు పెట్టి నొక్కితే నేను చేసిన కొత్త వీడియోలు మీ ఫోన్లోకి వెంటనే వస్తాయి అవి చూసి మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్ ఈ ఛానల్ మీద క్లిక్ చేయండి నేను చేసిన ఇదివరకు వీడియోలు కనిపిస్తాయి అవి చూస్తూ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం వెర్బ్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో నేర్చుకుందాం అసలు వెర్బ్స్ అంటే ఏంటి వెర్బ్స్ అంటే మనం వ్యాకరణంలో క్రియలు అంటాం సాధారణ భాషలో పనులు అంటాం మనం మాట్లాడే ప్రతి అర్థవంతమైన వాక్యంలో ఈ వర్బ్ లేక క్రియ అనేది ఉంటుంది ఈ వర్బ్స్ క్రియలు మనం ఎన్ని నేర్చుకుంటే అంత బాగా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడచ్చు ఇది మొదటి మెట్టుపాఠం ఇంగ్లీషు మొదటి నుంచి నేర్చుకోవాలి అనుకునే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇవి రోజు ఉపయోగ క్రియలు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తూ మీరు ఇంగ్లీష్ సులభంగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ స్నేహితులు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అనుకునే వారికి ఛానల్ గురించి చెప్పండి ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా లెగవండి పండ్లు తొమ్ముకోండి దువ్వుకోండి ఏడవద్దు కొమ్ములిపోవద్దు ఈ క్రియలను నేర్చుకుంటూ వీటితోటి చిన్న చిన్న వాక్యాలు మాట్లాడడం నేర్చుకుందాం ఇవే కాకుండా రోజు మాట్లాడే అతి ముఖ్యమైన క్రియలు మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఛానల్లో వీడియోలు ఉన్నాయి అవి చూస్తూ మీరు అన్ని క్రియలు నేర్చుకోండి మనం చిన్న చిన్న వాక్యాలు మాట్లాడాలి అంటే మొదటగా మనకి ఇంగ్లీష్లో కొన్ని పదాలు తెలియాలి నేను అనాలి అంటే ఐ అంటారు నువ్వు లేక మీరు అనాలి అంటే యూ అంటారు మనం లేక మేము అని ఇంగ్లీష్లో అనాలి అంటే వి అంటారు వాళ్ళు లేక వారు అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో దే అంటారు అతడు లేక అతను అని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే హీ అనాలి ఆమె అనాలంటే ఇంగ్లీష్లో షీ అనాలి అది లేక ఇది వస్తువులకు అది ఇది అనాలంటే ఇంగ్లీష్లో ఇట్ అనాలి అదేవిధంగా నాకు నన్ను అని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే మీ అనాలి మాకు లేక మమ్మల్ని అనాలి అంటే అజ్ అనాలి ఈ అజ్ అనేది వాక్యాల మధ్యలో కానీ చివరే వస్తుందన్నమాట వాక్యాల మొదట్లో రాదు అదేవిధంగా మీ కూడా వాక్యాల మధ్యలో కానీ చివర కానీ ఉపయోగించాలి వాళ్ళకి వాళ్ళని అనాలంటే ఇంగ్లీష్లో దెమ్ అనాలి దెమ్ కూడా వాక్యాల మధ్యలో కానీ చివర కానీ మాట్లాడాలి వాక్యాల మొదట్లో ఉంచకూడదు ఈ పదాన్ని అతనికి లేక అతన్ని అనాలంటే ఇంగ్లీష్లో హిమ్ అనాలి హిమ్ కూడా వాక్యాల మధ్యలో కానీ చివర కానీ వస్తుంది ఆమెకి ఆమె యొక్క ఈ మూడు పదాలను కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు హర్ అంటారు ఆమె యొక్క తోటి వాక్యాలు మాట్లాడతారు కాబట్టి వాళ్ళు హర్ తోటి వాక్యాలు మనం ఇంగ్లీష్లో మొదలుపెట్టి మాట్లాడచ్చు అదేవిధంగా నీకు లేక మీకు నిన్ను మిమ్మల్ని ఈ నాలుగు పదాలను కూడా యు అనే అంటారు దానికి లేక దాన్ని అనాలంటే ఇట్ అనే అంటారనమాట ఈ పాఠంలో మనం మొదట నేర్చుకునే క్రియ నిద్రపో నిద్రపోండి మనం చిన్నపిల్లలకి అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కొంచెంసేపు నిద్రపో నిద్రపో అని చిన్నపిల్లలకి చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో స్లీప్ అనాలి స్లీప్ అంటే నిద్రపో అదేవిధంగా పెద్దవాళ్ళని నిద్రపోండి అని మనం గౌరవంగా మాట్లాడాలి అన్నా కానీ స్లీప్ అన్న సరిపోతుంది అనమాట స్లీప్ అంటే నిద్రపో అని వస్తుంది నిద్రపోండి అని వస్తుంది అనమాట ఈ నిద్రపోవడాన్ని స్లీప్ అంటారు ఈ స్లీప్ అనే దానికి మూడు రూపాలు ఉంటాయి మొదటి రూపం రెండో రూపం మూడో రూపం అనమాట ఈ మూడు రూపాలు తెలిస్తే మనం నిద్రకు సంబంధించిన వాక్యాలన్నీ కూడా మనం మాట్లాడచ్చు స్లీప్ అంటే నిద్రపో అని వస్తుంది స్లెప్ట్ అంటే నిద్రపోయను అని వస్తుంది అనమాట ఇవి ఈ రెండో రూపాన్ని జరిగిపోయిన వాటికి ఉపయోగిస్తారు మూడో రూపం స్లెప్ట్ మూడో రెండో రూపం మూడో రూపం ఒకే విధంగా ఉన్నాయి దీనికి స్లెప్ట్ అన్నగానే నిద్రపోయను ఈ మూడో రూపాన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లకి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉపయోగిస్తారనమాట స్లీప్ స్లెప్ట్ స్లెప్ట్ స్లీప్ స్లెప్ట్ 
స్లెప్ట్ ఈ మూడు రూపాయలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్లీప్ స్లెప్ట్ స్లెప్ట్ ఎవరినన్నా కొంచెంసేపు నిద్రపో అని ఒక పదంతో చెప్పాలంటే ఎదుటి వాళ్ళకి మొదటి రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట స్లీప్ అంటే పండుకో నిద్రపో అని వస్తుంది అనమాట నిద్రపోండి అని వస్తుంది నిద్రపో నిద్రపోండి అని ఒక పదంతో చెప్పాలంటే స్లీప్ అంటే సరిపోతుంది కొంచెంసేపు నిద్రపో చిన్నపిల్లలు బాగా ఆడుకుంటున్నారు చాలాసేపు ఆడుకున్నావు నువ్వు కొంచెంసేపు నిద్రపో అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే స్లీప్ ఫార్ సమ్ టైమ్ అనాలి స్లీప్ అంటే నిద్రపో ఫార్ సమ్ టైమ్ సమ్ టైమ్ అంటే కొంచెంసేపు స్లీప్ ఫార్ సమ్ టైమ్ అంటే కొంచెంసేపు నిద్రపో అని అర్థం అనమాట ఎవరన్నా కొంచెం ముందరగానే పండుకుంటున్నారు నిద్రపోవద్దు నిద్రపోవద్దు అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి డోంట్ స్లీప్ డోంట్ స్లీప్ అనాలి వద్దు అనే దాన్ని డోంట్ అంటారు డోంట్ స్లీప్ అంటే నిద్రపోవద్దు ఈ మొదటి రూపాన్ని స్లీప్ అనే ఈ మొదటి రూపాన్ని మన అలవాట్లు అంటే రోజువారు చే రోజువారీ చేసే అలవాట్లు చెప్పడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నేను ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాను అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఐ స్లీప్ ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ అనాలి ఐ స్లీప్ ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ ఐ అంటే నేను స్లీప్ అంటే నిద్రపోతాను ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫర్ అనేది ఈ టైంని ఎనిమిది గంటలు ఎనిమిది గంటల సేపు అని చెప్పడానికి ఈ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తారనమాట ఐ స్లీప్ ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఛానల్లో వీడియోలు ఉన్నాయి అవి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మొదటి రూపాన్ని మనం అలవాట్లు చెప్పేటప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉపయోగించేటప్పుడు మొదటి రూపాన్ని ఐ అంటే నేను వి అంటే మనము లేక మేము యు నీవు లేక మీరు దే అంటే వారు దీని తర్వాత ఈ మొదటి రూపాన్ని ఉపయోగించవచ్చు కానీ అతడు లేక అతను హి అంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో ఆమెని షీ అంటారు కదా అది అనే దాన్ని ఇట్ అంటారు కదా ఈ మూడు రూపాలకి ఉపయోగించేటప్పుడు వీళ్ళ అతని అలవాటు హీ స్లీప్స్ ఫర్ ఎయిట్ అవర్స్ అక్కడ చెప్పేటప్పుడు స్లీప్ పక్కన ఎస్ పెట్టాలన్నమాట ఈ మూడు ప్రత్యేకమైన పదాలు వీటి పక్కన మనం వెర్బ్ అంటే క్రియ యొక్క మొదటి రూపం ఉపయోగించేటప్పుడు ఎస్ కానీ కొన్ని పదాలకి ఈ ఎస్ కానీ వస్తుందన్నమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట అతను ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాడు అతనికి ఆ అలవాటు ఉంది ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాడు సాధారణంగా అని చెప్పాలంటే హీ స్లీప్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్ వచ్చింది మొదటి రూపం పక్కన ఎస్ వచ్చిందనమాట హీ ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ అనాలి హీ స్లీప్స్ ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ అంటే అతను సాధారణంగా ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాడు అని అర్థం అనమాట అతడు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీ స్లీప్స్ ఫార్ ఎయిట్ అవర్స్ అనాలి అతను నిద్రపోయాడు ఇప్పుడే నిద్రపోయాడు ఎవరన్నా అడిగారనమాట మిమ్మల్ని అతను నిద్రపోయాడా అని అంటే అతను నిద్రపోయాడు ఇప్పుడే నిద్రపోయాడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీ హ్యాజ్ స్లాప్డ్ అన్నారనమాట ఇక్కడ మూడో రూపం ఉపయోగించబడింది అనమాట ఇక్కడ హ్యాజ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనమాట హీ హ్యాజ్ స్లాప్డ్ హీ అంటే అతను నిద్రపోయాడు అంటే ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితమే అని చెప్పడానికి ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉపయోగించారనమాట హీ హ్యాజ్ స్లాప్డ్ అంటే అతను నిద్రపోయాడు ఈ హ్యాజ్ అనేది కూడా హీ షీ ఇట్లకి వస్తుందన్నమాట అదేవిధంగా మొదటివి చూసాం కదా ఐ వి దే యు వాటికి హ్యావ్ ఉపయోగించాలి నేను తర్వాత నిద్రపోతాను ఇది భవిష్యత్తులో ఇక్కడ తెలుగు వాక్యం చూసుకున్నట్టయితే నేను తర్వాత నిద్రపోతాను నిద్రపోతాను ఈ పదంలోనే భవిష్యత్తు చూపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి పదం ఇలా కలిసిపోయి ఉండదు వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఇది చూపించడానికి విల్ అనే అదనపు పదాన్ని వాడతారనమాట విల్ స్లీప్ కలిపి నిద్రపోతాను అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది అనమాట నిద్రపోతాను అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయే కాలంలో అలాంటి వాక్యాలు మాట్లాడేటప్పుడు 
విల్ అనే అదనపు పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఐ విల్ స్లీప్ లేటర్ ఎవరన్నా మిమ్మల్ని పండుకో పండుకో అంటున్నారు అను అనుకోండి ఆ నాకు పని ఉంది నేను తర్వాత నిద్రపోతాను నేను తర్వాత నిద్రపోతాను అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఐ విల్ స్లీప్ లేటర్ అనాలి ఐ విల్ స్లీప్ లేటర్ అనాలి అంటే నేను తర్వాత నిద్రపోతాను అని అర్థం అతను నిద్రపోతూ ఉన్నాడు నిద్రపోతూ అనేదాన్ని స్లీపింగ్ అంటారనమాట ఇక్కడ మనం దీర్ఘంధిస్తాం కదా పోతూ అనే దానికి వాళ్ళు ఇంగ్ కలుపుకుంటారనమాట స్లీప్ ప్లస్ ఇంగ్ కలిపి స్లీపింగ్ అయిపోయింది హీఈస్ స్లీపింగ్ అంటే అతను నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అనమాట అతను డ్యాష్ ఉన్నాడు ఉన్నాడు అనేదాన్ని ఈజ్ అంటారు హీఈస్ స్లీపింగ్ అనాలి వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళు స్థానంలో మనం నేర్చుకున్నాం కదా మొదటి పదం దే అంటారని దే ఆర్ స్లీపింగ్ అనాలి దే ఆర్ స్లీపింగ్ అంటే వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉన్నారు అని అర్థం ఉన్నారు ని ఆర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అదేవిధంగా నిద్ర లెగు నిద్ర లెగవండి అని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే గెటప్ అంటారనమాట వాళ్ళు రెండు పదాలు ఉపయోగిస్తారు గెటప్ గెట్ అనేది ఒక చిన్న పదం అప్ అనేది చిన్న పదం ఈ రెండింటిని కలిపి గెటప్ అంటారు అంటే అర్థం లెగు లెగవండి అని ఎవరికన్నా చెప్పాలంటే గెటప్ గెటప్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట చిన్నపిల్లలు నిద్రపోతూ ఉన్నారు లే 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 అంటాం కదా మనం లెగు అంటాం కదా గెటప్ అంటే సరిపోతుంది ఈ గెటప్ అనే దానికి ఏమేమి రూపాలు ఉన్నాయో నేర్చుకున్నాం గెటప్ అంటే లే అని వస్తుంది లెగి చెను ఆల్రెడీ లేచాడు గాటప్ అనాలన్నమాట అది రెండో రూపం మూడో రూపం కూడా గాటప్ గెటప్ గాటప్ గాటప్ గెటప్ గాటప్ గాటప్ ఈ మూడు రూపాలని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లే నిద్ర లెగువు లెగవండి అని ఒక పదంతో చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దలకు చెప్పాలంటే గెటప్ అంటే సరిపోతుంది కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు దయచేసి లెగవండి దయచేసి లెగు అని చెప్పాలంటే ప్లీజ్ గెటప్ అనాలి ప్లీజ్ అనేది దయచేసి అని చూపిస్తుంది అనమాట ప్లీజ్ గెటప్ అంటే సరిపోతుంది మనం అలవాటు చెప్పాలి నేను ఉదయాన్నే ఆరు గంటలకు నిద్ర లేస్తాను అని ఇది సాధారణంగా జరిగే జరిగే అలవాటు అలవాటుని చెప్పాలంటే మొదటి రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట ఐ గెటప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అనాలన్నమాట ఇది కొంచెం పెద్ద వాక్యం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తానమాట ఐ అంటే నేను గెటప్ అంటే నిద్ర లేస్తాను యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే అరు ద మార్నింగ్ అంటే ఉదయాన్నే అని వస్తుంది అనమాట ఐ గెటప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అనాలి అదేవిధంగా ఎవరన్నా అతను నిద్ర లేసాడా అని అడిగినప్పుడు అవునండి అతను ఉదయం ఆరు గంటలకే నిద్ర లేసాడు నిద్ర లేసేసాడు ఇది జరిగిపోయిందా అని చూపిస్తుంది జరిగిపోయిందా అని చూపిస్తుంది అంటే రెండో రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట హీ గాటప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ హీ గాటప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అది అతను అలవాటు కాదు అలవాటు కాదు ఈరోజు ఆరు గంటలకు లేసాడు అని చెప్పాలంటే హీ గాటప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అని చెప్పాలన్నమాట నిద్ర లేసేసాడు సింపుల్గా చెప్పాలి కొద్దిసేపటి క్రితమే అతను నిద్ర లేసాడు అని చెప్పాలంటే హీ హ్యాస్ గాటప్ ఇక్కడ హ్యాజ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగించారంటే అది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చేయడానికి అనమాట హీ హ్యాస్ గాటప్ ఇది మూడో రూపం హీ హ్యాస్ గాటప్ అంటే అతను కొద్దిసేపటి క్రితమే నిద్ర లేసాడు అని అర్థం నిద్ర లేసాడు అని ఎదుటి వాళ్ళకే అర్థమయ్యేట్టు చెప్పడానికి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తారనమాట హీ హ్యాస్ గాటప్ అంటే సరిపోతుంది ఆమె నిద్ర లేసింది అనాలంటే షీ హ్యాస్ గాటప్ షీ హ్యాస్ గాటప్ అంటే సరిపోతుంది నేను ఆరు గంటలకు నిద్ర లేవబోతున్నాను మీరు ఎప్పుడన్నా మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకే బాగా అలసిపోయారు నేను ఇప్పుడు పండుకుంటాను ఆరు గంటలకు లేగుస్తాను 
లెగుస్తాను అంటాం మనం తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు లెగవబోతున్నాను అంత క్లియర్గా మాట్లాడం ఇలా మాట్లాడాలి మనం గ్రామర్ పరంగా తీసుకున్నట్టయితే కానీ మనం తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఆరు గంటలకు నిద్ర లేస్తాను అంటాం కానీ మనం అర్థం ఏంటి నిద్ర లేవబోతున్నాను అని అర్థం ఉంది నిద్ర లేవబోతున్నాను భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది కాబట్టి విల్ అనే అదనపు పదం ఉపయోగించాలన్నమాట ఐ విల్ గెట్ అప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఐ విల్ గెట్ అప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నేను ఇప్పుడు రెండింటికి పోనుకుంటాను ఆరింటికి లెగుస్తాను ఆరింటికి లెగవబోతున్నాను ఆరు గంటలకు లెగవబోతున్నాను అని చెప్పాలంటే ఇది అలవాటు కాదు అలవాటు కాకుండా ఏదో అలసిపోయారు సాధారణంగా జరిగేది కాదు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు పనుకో పండుకొని ఆరింటికి లేవబోతున్నాను అని చె అనే చెప్పే సందర్భం అనమాట ఐ విల్ గెట్ అప్ ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పచ్చు
అదేవిధంగా శబ్దం లేకుండా యాడ్ అవటం చాలామంది పెద్దవాళ్ళు మనసులో బాధపడతా కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు అలా కారిపోతూ ఉంటాయి కదా అలా శబ్దం లేకుండా యాడ్ అవ్వడం మనాళ్ళు కుమిలిపోతూ యాడ్ అవ్వడం అట్లా అంటూ ఉంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వీప్ అంటారు వీప్ అంటే బాధపడుతూ కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు రావడం అనమాట దాన్ని వీపింగ్ వీప్ అంటారు దానికి ఉండే మూడు రూపాయలు వీప్ వెప్ట్ వెప్ట్ వీప్ వెప్ట్ వెప్ట్ ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు చాలా బాధపడతా ఉన్నారు శబ్దం చేయట్లేదు కానీ వాళ్ళ కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి ఏడవద్దు అని అంటూ ఉంటాం మనం తెలుగులో డోంట్ వీప్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట డోంట్ వీప్ ఏడవద్దు అంత సరవుతుందిలే అని చెప్పడం అనమాట డోంట్ వీప్ అంటే సరిపోతుంది ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది ఇది పెద్దవాళ్ళకి ఆమెకు మిలిపోతూ ఉంది ఈ రెండు వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలన్నా కానీ షీఈస్ వీపింగ్ అనాలి షీఈస్ వీపింగ్ అంటే శబ్దం చేయకుండా యాడ్ అవడం కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు రావడం అతను ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అతను కుమిలిపోతూ ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీఈస్ వీపింగ్ హీఈస్ వీపింగ్ 